Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video wollte ich euch eigentlich meine Perlhuhnwerblinge zeigen, aber die haben heute keine Lust herauszukommen. Na, dann will ich mal den Filter ausschalten und sehen, was passiert. Hier sind sie also und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Perlhuhnbärblinge mögen starke Strömung nicht so gern, weshalb ich mein Aquarium inzwischen auf einen Lufthebefilter umgerüstet habe. Sie stammen aus flachen, stark verkrauteten Teichen und Tümpeln aus Myanmar und sind dort, soweit ich weiß, erst 2007 entdeckt worden. Erst dachte man, sie seien endemisch, also kämen nur dort vor. Später hat man dann aber auch Exemplare in Thailand gefunden. Nach ihrer Einführung als Aquariumfisch wurde der Perlhundbärbling so beliebt, dass eine Überfischung drohte. Inzwischen hat man aber herausgefunden, dass er recht leicht zu züchten ist, so dass man heute keine Wildfänge mehr zu kaufen braucht. Der wissenschaftliche Name des Perlhundbärblings ist Daninu margaritatus und im englischsprachigen Raum wird er Galaxy Resporer genannt. Er wird 2 bis 3 cm groß und er soll bei guter Pflege bis zu 3 Jahre alt werden können. Das Männchen ist schlank und prächtig gefärbt. Es unterscheidet sich vom etwas unscheinbareren und fülligeren Weibchen hauptsächlich durch die Färbung der Afterflosse. Da der Perlhuhnbärbling aus flachen, verkrauteten Teichen stammt, sollte das Aquarium dicht mit feingliedrigen Pflanzen bepflanzt, aber nicht zu hoch sein. Grelles Licht sollte vermieden werden, weswegen sich Schwimmpflanzen auf der Wasseroberfläche anbieten. Es sollten viele Versteckmöglichkeiten vorhanden sein und scharfkantige Steine sollten sich nicht im Becken befinden. Auch wenn er mit bis zu 3 cm Körpergröße zu den Nanofischen gezählt wird, so ist er doch sehr schwimmfreudig und braucht deshalb viel freien Schwimmraum. Das Aquarium sollte also mindestens eine Kantenlänge von 60 cm haben, aber größer ist wie immer besser. Das Wasser im Aquarium sollte laut den meisten Quellen klar, weich bis mittelhart und etwas basisch sein. Die Wassertemperatur sollte zwischen 20 und 25 Grad liegen. Man braucht das Wasser also nicht zu heizen, solange die Zimmertemperatur in diesem Bereich liegt. Im Sommer soll er auch im Außenbereich gehalten werden können und soll dann dort recht vermehrungsfreudig sein. Der Perlhuhnbärbling kann mit anderen kleinen und friedlichen Fischen, die es auch nicht so warm mögen, vergesellschaftet werden und sind diese weniger scheu als er, wird auch der Perlhuhnbärbling meist mutiger und zeigt sich öfter. Er ist ein Gruppenfisch und sollte deshalb mit mindestens acht Artgenossen zusammen im Aquarium gehalten werden. Auch mit Garnelen verträgt sich der Perlhuhnbärbling recht gut. Allerdings sind Babygarnelen ganz oben auf seinem Speiseplan zu finden, solange sie so klein sind, dass sie in sein Maul passen. In der Natur frisst der Perlhuhnbärbling Zooplankton, also kleinste Lebewesen. Im Aquarium verspeist er auch kleingeriebenes oder eigens für kleine Fische gefertigtes Flockenfutter und Frostfutter. Laut vielen Quellen nimmt er das Futter bevorzugt in der Mitte des Aquariums auf und schnappt es sich ungern von der Wasseroberfläche, und sammelte es sich auch nur selten vom Boden auf. Meine Perlhundbärblinge fallen da allerdings aus dem Schema und sind beim Fressen in allen Bereichen des Aquariums zu finden. Am liebsten haben sie allerdings kleines Lebendfutter, das auch ihre Paarungsbereitschaft anregen soll. Ich gebe meinen Perlhundbärblingen täglich Daphnien ins Becken, die ich selber züchte. Mit den größeren Wasserflöhen haben sie zwar etwas zu kämpfen, aber sie fressen sie wirklich gerne. Über die Daphnienzucht habe ich auch schon Videos gedreht, die entsprechende Playlist verlinke ich jetzt rechts oben in den Infokarten. Der Perlhuhnbärbling ist Freileicher und betreibt keine Brutpflege. Zur Eiablage bevorzugt das Weibchen feingliedrige Pflanzen, zum Beispiel Java-Moos. Hier stellen sich dann meist zwei Männchen imponierend gegenüber, dazu gesellt sich ein Weibchen und es verschwindet dann kurz mit einem der Männchen im Gebüsch. Perlhuhnbärblinge sind allerdings Leichräuber und deshalb kommt es ohne Hilfe im Aquarium nicht so leicht zu Nachwuchs. Und auch die Chancen für frisch geschlüpfte Jungfische stehen schlecht. Ich habe in meinem dicht mit Moos bewachsenen Becken zwar immer mal wieder einen entdeckt, aber nach ein paar Tagen war er wieder verschwunden. Deshalb ist es unter Züchtern gängige Praxis, die Eier nach der Ablage abzusammeln und in ein Zuchtbecken zu überführen. Dazu wird meist ein Glas ins Aquarium gestellt, das mit einem Sieb oder Netz abgedeckt ist, dessen Maschen so groß sind, dass die Eier hindurchfallen können. Auf das Sieb wird Javamoos gelegt, das zum Beispiel mit einem Stein beschwert wird. Finden sich Perlhuhnbärblinge am Moos zur Paarung ein, fallen die Eier durch die Maschen für die Fische unerreichbar ins Glas. 
Es kann dann zum Beispiel abends aus dem Becken genommen und die Eier ins Zuchtbecken gegeben werden. Dieses sollte auch mit feingliedrigen Pflanzen und Moosen bepflanzt sein, damit die nach ein paar Tagen schlüpfenden Jungfische dort etwas zu fressen finden können. Später kann man sie mit Staubfutter oder kleinstem Lebendfutter füttern und großziehen. Möchte man züchten, sollte man sich aber wie immer schon vorher Abnehmer für seine Tiere suchen. Das sollte aber kein Problem sein, denn Perlhuhnbärblinge sind als Aquariumfische sehr beliebt. Ich beobachte sie sehr gerne und freue mich jeden Tag an ihnen. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir einen Schwarm Perlhuhnbärblinge für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!